பக்கம் இருந்தங்களே இல்லை கம்ப இந்த வீடியோவில் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த வாய்ஸை கேட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்குமே இருக்கும் ஸோ ஏழா நான் அதை உங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப ரோல் ஆகுது ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்துருந்துச்சு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை வச்சு ஒரு வீடியோ போட வச்சு நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ தான் டாப் டெக்கர் ஃபார் ஐட் மேன் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் மேலே காடு தரேன் கீழே நீ அந்த வீடியோவோட லிங்க் தரேன் அப்படியே போய்ட்டு பார்த்துருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ தமிழில் பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸோ இவன் இந்த மாதிரி படிப்பு மாதிரி போடுறான் அப்படின்னு தப்பாக எடுத்துக்காங்க இது வந்து நான் போடல என் ஃப்ரெண்டை சொல்லி போட வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அவன் வந்து படிப்புலாம் அப்படி வெறி உண்டு படிப்பான் அப்படிப்பட்ட பையன் ஸோ அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டேலண்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ என்னோடய மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த யூடியூப்பில் அவங்களுக்கும் ஒரு டேலண்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ண கொடுத்துருக்கேங்கிறதுக்காக அவனையும் விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவன் டேலண்ட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நீ சயின்ஸ் எடுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் சாட்டர்டே இல்லை உங்களுக்கு வந்து சாட்டர்டே சயின்ஸ் அப்படின்னு இந்த செக்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ அது மட்டும் நடக்காமல் இன்னும் சில வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுவோம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும் பெல் பட்டன் அமைக்கிறோம் அப்படியே உங்கள் படிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்களையும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிட்டு பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு வீடியோ கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இந்த வீடியோ இனிமேலே கொடுக்குறேன் ஆனால் இன்ட்ரோ போட்டதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து பேசுவான் ஓகேவா பாய் பாய் ஐ மீன் கடைசி எண்டு கட்டில் நான் வருவேன் ஸோ கவலைப்படாதீங்க ஹலோ காய் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம எலக் பாய்ஸ் தமிழ்க்கு உங்களை திருப்பியும் வெல்கம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக பார்க்க போகிறோம் நியூக்ளியர் பாப்லன்ஸ் இது சொல்லும் போதே உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகலாம் நியூக்ளியர் பாப்லன்னா அந்த தேர்மல் பாப்லன்ஸ் அதில் இருந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்ம ஏர்த்தை புல்யூட் பண்ணுறனால புதுசாக நியூக்ளியர் பாப்லன் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இது நியூக்ளியர் பாப்லான்ட்டுக்கு எதிராக ரெண்டியபிள் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி வெண்ட் எனர்ஜி பாப்லான் சோலார் எனர்ஜி பாப்லான் ஹார்வோ எனர்ஜி பாப்லான்ஸும் யூஸ் பண்ணாங்க இதோ இது நியூக்ளியர் பாப்லான்ஸ் வந்து ரெண்டியபிளாக இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் மற்ற இதோட இதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எனர்ஜி இப்போ நம்ம நியூக்ளியர் பாப்லன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸை ஆட்டம்ஸாக பிரித்து பெல்லெட்ஸாக வச்சுருப்பாங்க பெல்லெட்ஸாக குட்டி குட்டி ராட் ராடாக வச்சு பெரிய ராடாக வச்சுருவாங்க அதை கொண்டு போய் ரியாக்டரில் பெரிய டப்பா கூட போடுவாங்க அதை டப்பாவை ஹீட் பண்ணிட்டு ஒரு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டமாக மோட விடுவாங்க இப் மோட ஊதமுறோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த உள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸும் டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகிறனால சுற்றி இருக்கிற ஏர் வந்து ஹீட் ஆகும் இந்த ஹீட் ஆகிறனால என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டீம் ஆகி திறகப்பாயின் ரன் ஆகும் இதால் நம்மளுக்கு நார்மலாக எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கிது சரி இது ஏன் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லணும்னு பார்க்கலாம் இது நிறைய எனர்ஜியை கொஞ்சம் நேரத்துலேயும் தந்துடும் இப்போ ஒரு யூரேனியமை வச்சு நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் யூரேனியமை திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதும் அதோடய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் வந்து கம்மியாகும் இதுக்கெல்லாம் திருப்பி திருப்பி யூரேனியமை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் யூரேனியம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தோரியம் டூ தேர்ட்டி நைன் ஆட்டம்ஸையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த நியூக்ளியர் பாப்லான்ஸில் ஆனால் யூரேனியம் ஏன் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூரேனியம் யூஸ் பண்ணவோ ப்ளூட்டோனியம்னு ஒரு எலிமெண்ட் வெளியே வரும் இந்த ப்ளூட்டோனியம் என்னது எதுக்கு யூரேனியம் ஃபஸ்ட்டு தோரியம் பார்த்துட்டு அதுக்கு அதுக்கு வரலாம் தோரியமில் வந்து நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் யூரேனியமோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து ரேடியேஷன்ஸ் இருக்காது ரேடியேஷன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ் வரும்போது நம்ம பாடிஸ் இருக்கிற டிஎன்ஏவை பிரித்து நம்மளுக்கு கேன்சர் மாதிரி நோய்களை வரவும் சான்சஸ் இருக்குது இந்த தோரியமால் அது நடக்காது ப்ளஸ் இந்த யூரேனியம் தோரியம் யூஸ் பண்ணும்போதோ நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அவ்வளோவோ இருக்காது இப்போ யூரேனியமுக்கு திருப்பி வரலாம் யூரேனியம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ப்ளூட்டோனியம் கிடைக்கிது ப்ளூட்டோனியம் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் பிளா பாம்ஸ் யூஸ்
அதாவது இந்த பெல்லட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அந்த பெல்லட்ஸில் ரேடியக்ஸ் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் வர வரைக்கும் இப்போ அதை கொண்டு போய் ஒரு தண்ணி போட்டு இதில் போட்டுருவாங்க அதனால் ரேடியேஷன் வெளியே போகாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரேடியேஷன் லைட்டை ரிலீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா தண்ணி வந்து கூலாகவே இருக்குன்னு வச்சுப்பாங்க அப்போ தான் ரேடியேஷன் வெளியே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த தண்ணி ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி போய் இந்த கூலாகிற தண்ணி ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் நடக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபுகுஷிமா டிசாஸ்டரே எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபுகுஷிமா நியூக்ளியர் டிசாஸ்டரில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து டெக்னீஷியன் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ சுனாமி வந்த காரணத்தினால எலக்ட்ரிசிட்டி போயிடுச்சு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போனதுனால என்ன ஆச்சுன்னா பவர் கட் பவர் கட் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் இந்த டேர்பைன்ஸும் நடந்து இருந்துச்சு அதனால் அந்த ஸ்ப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூலில் இருக்கிற வாட்டர் ஹீட் ஆகி அப்படியே டஃப்னு வெடிச்சிருச்சு ஃபுகுஷிமா டிசாஸ்டர் இது இப்போ செர்னோபில் என்னாச்சுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் செர்னோபில்ல அப் என்னாச்சுன்னா அந்த இது வந்து ஒரு மேன்மேன் மிஸ்டேக் தான் செர்னோபில் ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து அது கிளியா அந்த ரியாக்டர் போல் ரியாக்டர் நம்பர் ஃபோரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ டக்குன்னு ஒரு லைட்டாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணி விட்டாங்க அப்போ ஏற்பட்டது தான் இது செர்னோபில் டிசாஸ்டர் இன்னும் சில நாட்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன ஜீட்டாக காரணத்தினால அந்த ஏர் வாட்டர் சப்ளை ஏதோ ஒழுங்காக இல்லாதனால இதோ நெதர்லாண்ட் அப்புறம் ஸ்வீடன் மாதிரி கண்ட்ரீஸ் வந்து வாட்டரை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி வாட்டராலே டிபெண்டாகி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஃபின்லாண்ட் மாதிரி நாட்டுகள் இது இல்லாதனால நியூக்ளியர் பாப்புலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி இவங்க நியூக்ளியர் பாப்புலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களேப்பா அது ரொம்ப குட்டி நாடு தானே அவங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சக்சீட் ஆகலான்னு கேட்கலாம் ஃபின்லாண்டில் ஆய்கல்ச்சோ அப்படின்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது இந்த ஆய்கல்ட் ஐலாண்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது ஐலாண்டாக இருந்தாலும் இங்கே சுனாமி அப்புறம் ஏர்த் பீக் வர்ற மாதிரி இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இதில் வந்து அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து அவங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டீப்பாக தோண்டி வச்சு ஒரு கேனல் கிரியேட் பண்ணி ஒரு கே கிரியேட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்டோர்னால் கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்டோர்னால் கவர் பண்ணி வச்சது கண்டக்டர் கிடையாது அதாவது நான் கண்டக்டர் அதாவது இன்சுலேட்டர் அதனால் ரேடியேஷன் சுடிய போகாது தண்ணியும் ப்ரொடியூட் பண்ணாது இதான் ஃபின்லாண்டோட ஐடியா சரி இப்போ ரேடியேஷன் சரி தான் பண்ணணும் கிளீனாக பார்க்கணும் ரேடியேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏர் பொல்யூட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தது சாயில் பொல்யூட் பண்ணும் அடுத்து வாட்டர் பொல்யூட் பண்ணும் அப்போது நம்மளுக்கு கேன்சர் வரும் ரேடியேஷன் காரணமாக இருக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் கேஸ் கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தானே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணும்போது அதானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் வந்து காமர் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ரேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகும் சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் நிறைய நியூக்ளியர் பாஸ்பெக்ஸ்க்கு எதிராக ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு சரி இப்போ எங்களை வச்சு இப்போ எங்களுக்கு ஐடியாவில் நாங்கள் கொஞ்சம் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம்னா இந்த யூரேனியம் யூஸ் பண்ணும் போதும் நிறைய ஆட்டம்ஸ் மீறி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டம்ஸை திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அப்படி யூஸ் பண்ணுற மூலமாக நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ரேடியோஷன் குறையும் இது பேர் ப்ரீடிங் இதை நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணல யூஸ் பண்ணால் நியூக்ளியர் பாப்புலாட்ஸ் இருக்கிற கெட்ட தாட்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் அதாவது கீப் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா அவே ஃப்ரம் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா இது என்னன்னா நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரமாக வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நூறு பேர் ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பேர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா ஏற்றிக்கலாம்னு நினச்சா அவங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகி நம்ம கூட ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு நம்மளுக்கும் லாபம் அவங்களுக்கும் லாபம் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் நெதர்லாண்ட் ஸ்வீடன் மாதிரி நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் லைக் விண்ட் சோலார் ஜியோதமல் டயல் எனர்ஜி மாதிரி அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ரேடியேஷனோட தாக்கம் குறைய சான்சஸ் இருக்கு அடுத்தது பக்கி ஆனியன்ஸ் ஏன்னா பக்கி ஆனியன்ஸா ஆ ரேடியேஷன் தொடர் பண்ணுங்க ஆனியன்ஸ் சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டது ஆமாம் ஆனால் இது ஜஸ்ட் ஆனியன்ஸ் கிடையாது இது ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இப்போ நம்ம கோல்ட் எனிமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வருதுல்ல அந்த கார்பன் டை ஆக்சை
சரி பியூட்டிஃபிகேஷன் என்ன மைசிஃபிகேஷனோ அது மாதிரி எதாவது ப்ராசஸ்ஸாக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலா யூ கேன் பாய் வேஸ்ட்டை ஷோர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் அடிக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் அடிச்சு நம்மளுக்கு தொல்லையாக இருக்கும் அதனால இந்த பியூட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி அதை அப்படி மோல்டன் லாவா மாதிரி ஆக்கி அதை ஒரு ஸ்பின்னிங் லாவக்குள்ளே போட்டு சர்க்கரையை உள்ள போட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற விட்டா சரி ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுறதால ஸ்பீடால் அப்புறம் சர்க்கரை காம்பவுண்டால் அந்த மோல்டன் லாவா காம்பவுண்ட் வந்து கிளாஸ் ஆகிடும் அடுத்து அந்த கிளாஸை நொறுக்கி நம்ம வந்து குட்டி இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் பா விட்ரிஃபிகேஷன் சரி இப்போ நம்ம நியூக்ளியர் ப்ராப்ளச்சை யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அளவு மீறால் அவ்வளோ மூணு நான் ஜீரோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் நம்ம இது கொஞ்சம் நம்ம யூசேஜி போட்டு பயன்படுத்திட்டு வேறு எனர்ஜியும் டிபெண்டண்டாக இருக்கலாம்னு நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் லேட்டஸ்ட் வீடியோ ஃப்ரம் எலை பாய்ஸ் தமிழ் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ளீஸ் யூ ஷேர் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ வீடியோ முழுசாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுலாம் லைக் பண்ணிடுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் படிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்படியே ஏதாச்சும் இதை பற்றி கருத்து இருந்தால் சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் சாட்டர்டே என்ன வீடியோ இந்த சீரீஸில் அம அடுத்து என்ன வீடியோ போடணுங்கிறதையும் கீழே கமெண்டில் போடுங்க அப்போ தான் அவங்க அது ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவான் ஸோ வழக்கம் போல் போயிட்டு வரேன் டாட்டா பை பை சி யூ காய்ஸ்